tiếp tục mở file à. skin nhé slide activity và phần skin slide page fragment rồi hai file mở lên nhá rồi bắt đầu mình viết cho mình viết trong file activity activity viết cái gì thứ nhất rồi đây là mình là cơ sở dữ liệu đi làm việc với nó ok nhân question controller mình khai báo nha rồi question controller một cái đó mạng array array À, question Rồi. arr quét Rồi. Rồi kéo xuống dưới trong hàm khởi tạo on grid nha mình gắn đã chị vào ừ, question thì bằng cái gì nếu ok truyền vào đây là this cái màn hình hiện tại Rồi. Rồi. arr bằng New. Ok. Oh, ok, arr. Yeah. Bằng. Đó. Question. Chấm. Get. Question. À, để số 1. Và thứ hai môn học. Giáo dục công dân. Đó. Rồi. Giờ là mình có mảng câu hỏi nhá. Ok, có mảng câu hỏi rồi. Rồi mình bật cái chương trình hôm trước lên Ok xem Rồi đây Toán học à, đề số 1 Ok Đó Đây là giao diện à. Rồi Thì như các bạn nhìn nhá Mỗi một cái view page này Một cái trang này Là một fragment Và nó chạy dưới cái nền à, Nó chạy dưới cái nền là activity Đó Thì hiện tại à, Làm sao với đặt ra làm sao nhá để mình cái câu hỏi số 1 nhá ở trang số 1 này thì sẽ loát được cái câu hỏi số 1 trong mạng trong cái mạng uh, câu hỏi này lên à, đó. màn hình thứ hai thì sẽ loát được câu hỏi à, thứ hai lên màn hình 3 tương tự như vậy à, màn hình 4 cũng vậy à, đó. thì thứ nhất mình cần phải xác định cái vị trí nhá mình phải tìm được cái vị trí của cái màn hình này À, nó tương ứng với cái mảng à, tương cái mảng này à, nha, giả sử nhá đây thứ nhất đây là trang gọi là trang số 1 đi ok trang này số 1 à, sẽ loát à, loát câu hỏi số 1 đó à, ví dụ nhà trang số 1 sẽ loát câu hỏi số 1 à, trang số 2 tương tự như vậy đó thì mình phải gán được Mình phải lấy được cái giá trị mảng ấy Mảng tương với câu hỏi số 1 này lên đó, Thì sẽ bằng cái gì Thì sẽ nói thì nó tương với cả Cái mảng ARR này ARR quét chứ ok Tại vị trí bao nhiêu đó. Thứ không chẳng hạn Còn thứ một đi cho dễ hiểu nhá Đấy, Các bạn hiểu ý mình không Nhất này trang số 1 Loát được câu hỏi số 1 đó. Đó. Trang thứ hai Loát câu hỏi thứ hai lên ba tương tự như vậy thì tương với một trang này tương với giá trị nha đầu tiên của mạng nha đó thì cần làm hai bước thứ nhất là mình chuyển được cái mạng nha từ activity này sang fragment rồi thứ hai mình chuyển được cái vị trí à, vị trí hiện tại của trang này này rồi sang fragment đó thấy không thứ nhất là mình chuyển được cái data sang fragment và thứ hai mình phải chuyển được cái vị trí sang fragment à, khi ở màn hình bao nhiêu thì nó sẽ lấy trên cái giá trị à, mảng ở vị trí thứ không hoặc thứ một thứ hai thứ ba chẳng hạn ok bắt tay vào làm nhé thứ nhất là để fragment à, lấy được data phần activity thì mình cần phải tạo một phương thức à, public nha array this question rồi mình đặt tên là get data Get data, ok. Rồi, return giá trị trả về là một mạng. A R R, quét, ok. Rồi, bên fragment lấy được data ở bên activity thì mình cần phải làm sao? Rồi. Mình override nhá, phương thức on grid đi. Rồi, 
và override phương thức on activity grid ok rồi rồi mình khai báo à, một cái mạng à, write list à, question arr à, đi quét tôi nghĩ vậy viết trong hàm nhá on grid rồi gắn đã trị vào arr bằng new Fashion. Rồi. Ở đây để lấy được cái data ở activity mình sẽ gọi cái phương thức get data ra thôi. Mình khai báo screen screen nha activity này bằng đặt tên đi Rồi. new. Rồi. Arr nha sẽ bằng cái gì? bằng với chính cái activity này chấm ra get data ok đó vậy là xong đó, vậy là fragment lấy được data ở bên activity rồi phần thứ hai mình cần phải lấy được vị trí của view page ấy. Đó. Ừ. thì có một cái trong cái hàm nhé trong cái class activity này à, kéo xuống dưới cùng này à, có một cái phần à, Class đây này, screen slide page adapter này. Đó, trong cái phương thức get item, à, trong phương thức get item này. Rồi mình sửa một chút nhá. Đó. Đây trong phương thức get item này thì cái in position này, đó. Chính là vị trí hiện tại của cái màn hình. À, hiện thì câu hỏi. Ok chưa? Rồi, quay trở lại. Ừ, bên này mình sẽ cần viết một phương thức public static screen đặt tên nhá create rồi in đặt tên nhá page rồi number rồi screen fragment ở đây để truyền để truyền dữ liệu qua các activity thì mình làm quen với một hàm hàm bao rồi hàm bao mình đặt tên rs bằng new bao tức là gói dữ liệu lại rồi gửi đi thì đây mình muốn gửi là gửi cái số trang hiện tại đúng không? tức là số nguyên thì mình phải cần viết mình viết như sau ag chấm put à, put in ok đó nó nhìn vào đây thứ nhất đầu tiên là cái key mình đặt key cho nó kiểu string nhá với thứ hai là cái giá trị rồi ok rồi bây giờ mình thử viết một cái mình đặt tên biến cái tên biến key là cố định nhá public static final ok string ừ, đặt tên a r r bằng cái gì cái biến này mình ghi là cái key nhá cái key này đặt tên là page đi rồi thì dưới này mình chỉ gọi ra thôi thay vì nhá thay vì mình điền một cái chuỗi mình viết là page ok rồi. thì mình đặt cái biến này mình lên trên này rồi mình gọi vào xong gọi là a à, được rồi, ok giá trị mình gửi in là gì à, page number ok à, fragment chấm set argument ok à. return trả một fragment ok nhá yeah. it mình gọi ra nhá rồi mở phần activ lên này mình sửa này một chút này ok sửa chút nha mình sẽ như sau mình gọi cái phương thức grid ở bên fragment ra nhé ok chấm grid rồi chuyển vào đây 
à, position rồi khi gọi cái lệnh grid ra này là đồng thời activity này gửi nha gửi cái vị trí này qua bên fragment đó thì cái bao này à, cái bao đóng vào đóng gói này gửi đi này Đấy nha. thì bây giờ mình cần lấy về ok lấy về rồi mình tạo một cái biến ok bài vết đi kiểu in ok là tên là m page m m page mình đặt để à. Này, số trang hiện tại ok đây là số trang hiện vị trí đi đây là vị trí trang hiện tại là chính cái này này m page number ok rồi mình lấy ra như nào rồi mình viết tiếp à, viết tiếp trong lệnh on grid nha à, viết tiếp m page mình gọi ra m page thì bằng cái gì À, gửi rồi khi lấy về khi put gửi đi thì get phải lấy về get argument đấy nha argument ở chấm get mình gửi kiểu số nguyên đúng không get in mình lấy về và đây là cái key này à, trong này là key ok thì cái lý do tại sao mình đặt như vậy để mình không muốn viết lại lần thứ hai nữa ok mình gửi cái key đi rồi thì mình gọi cái key ra mình lấy dữ liệu về thôi à, đó mình gửi dữ liệu đi rồi à, với cái key là page mình sẽ lấy dữ liệu cái key là page ok ok để đó. Chậm. Đó. ok vậy là hiện tại là xong à, hai điều quan trọng nhất chính là lấy được cái vị trí và thứ hai lấy được cái mảng dữ liệu từ activity đó thì đã hoàn thành xong rồi bắt đầu mình chuyển sang à, làm tầng view nhá mình gọi tầng view ra ok rồi mở cái tầng view đây nào mở cái layout lên nhá mình, mình mở cái layout fragment Đó. Thứ nhất, câu hỏi à, TV5 đúng không? ID Thứ hai, câu hỏi đây Như Thứ nhất là số, à, câu hỏi số mấy Ok, mình sẽ truyền ID vào Thứ hai à, Question à. Rồi à, Mình ánh xạ bên này nhé à, Sao là mình ánh xạ Gọi ra nào Thứ nhất Take view, à, hãy vào take view. Ở đây có những cái nào take view đây. Thứ nhất, à, TV năm số câu hỏi. Và thứ hai là question. Ở, TV mình đặt TV năm nha. Và thứ hai TV question. TV question đi. Một cái radio group nha. Một cái radio group. Ở, rồi và bốn cái radio ok chưa radio rồi rad a rad b rad c rad d rồi ánh xạ trong phần grid view nhá ok rồi rồi khai báo thứ nhất take view bằng cái gì take rồi book view chấm file view id rồi, rồi chấm id chấm tv năm ok Action. Rad as no. Tiếp theo Radia Radia Group Radia Radio Group này. Ok Đó, đây là Radio Group
Ok, return root view Rồi Kéo xuống Phần active grid à. Rồi mình test nha Mình set giá trị vào Đó, Set text Ok Câu Cộng với Cộng với Mà Cộng với giá trị là 1 Rồi, tv question Chấm set text đi lên mảng là gì mình điền đây là gì ah là question là chấm tại vị trí nào chính là m page ok mình lấy cái gì ra yes question rồi tương tự như vậy à, thứ nhất tiếp theo ras a à, mình lấy cái gì ra mình gán gì vào ờ oh, yes rồi yes answer answer a à, ok tương tự như vậy Ok. Rat B thì mình sẽ lấy answer B. Rồi. Rat C. À, mình sẽ lấy guess answer C. Rồi. Rat cuối cùng Rat D. Đó. Đó. Yes. D. Ok. Rồi tiếp theo. Mình mở cái file main nhá. Activity này. Rồi kéo xuống dưới. Rồi xong. Vẫn trong cái phương thức à, on create này. Gáo db db helper này. db à, bằng new db helper. Đó. Chuyển vào cái màn hình hiện tại. À, this rồi. db chấm. Ok. Create database. Rồi bạn đi chỗ đây nhá. Ờ, kích vào ok đã cần lệnh trai két ok xong rồi rồi chạy thử xem à lỗi à ok mình xem lỗi gì nhá rồi kích vào đây này arrow monitor này rồi kéo lên đó. à lỗi trong file dp helper rồi xem nào có gì sai rồi mình vào file nhá dp helper này xem sai bởi cái gì rồi kéo lên trên nào à thứ nhất hôm trước là mình copy đấy tội copy à, vì đây nó chỉ cần cái gói thôi tức là cái packet đường link packet thôi à, nó thừa này à, question này ok rồi đây các bạn mở main activity này thấy chưa đây này chính cái link này link ok copy cái, cái đường dẫn nha copy đường dẫn này vào đây này rồi mình chưa mình copy thừa rồi ở phần dưới cái file sql mình file gì ở đây mình đặt tên là db trắc nghiệm ok đó. db trắc nghiệm đó rồi chạy lại Ok Môn toán Đề số hmm, Lỗi Sẽ nói gì đây Rồi có lỗi à Rồi mình kiểm tra lại lại nha À. Một cái vấn đề. À. Ồ, thứ nhất này. À. Cái này các bạn viết nhá, bằng get activity nhá. Ok. Rồi, cắt tuần lại nó. Đó. Ừ. run. Ok. Vậy cuối cùng đã loát được dữ liệu ra rồi. Nha. Yeah. Mình loát được dữ liệu ra rồi. Đó, rồi 1 câu 2 câu 3 câu 4 đó. Rồi, bước tiếp theo mình sẽ xử lý đồng hồ đếm ngược và các nút. Rồi. 